basi mambo ni haje mambo ni gani kigoma hii ni Alobo Vibe TV alafu huku kwetu hatuna wivu na haturengi pia siku ya leo in doubt na mkali wa mambo yake kwenye kipengele chake mahalum na sio mwingine huyu ambaye nimewaleteheni siku ya leo ni dogo zu zu mambo poa kama kaa kama kaa harakati ziko poa lakini namshukuru mishe mishe pambana na pambana yeah mwanamke nikupambana kama kaa au sio yeah. <laughs> biashara gani ambayo uweze kufanya ah yeah mimi ni mwanamke na sitegui kazi. Au chagui kazi. Kazi tunafanya. Yote tunafanya. Yeah. Watu wa fizi mliwaacha wako poa lakini. Fizi ya yeah. wapo poa wote wako poa. Wako poa. Kipi ambacho kinyume sana fizi. Fizi rujafa sana. Okay. Kwa sababu tulikuwa tulisi mmoja. Tulikuwa tupo baraka, tupo vera, tupo okay. pia na Burundi. Mm-hmm. Kwa hiyo wiki mbili imenea. Okay. Kwenye hizo. Same same. Okay. Misha yeah. misha nini zile? Yeah. Au sio? Mm. Safari ilikuwaje wakati ambao mlianza kuondoka hapa nyumbani mpaka kufuka pale mkame mmetimba me, Burundi kutoka Burundi kuingia DRC. Safari ilikuwaje? Mm, safari kwanza ilikuja ghafla. Okay. Kwangu mimi kwa upande wangu sio tu ilikuwa ghafla. Okay. Na ndio tu nyoga umetupigia simu kisha leo tuingie Kongo. Okay. Tukaona mama yangu alikimwambia hivyo watu kubali. Right kama tumeambia kwamba tunaingia Burundi chako okay. tunarudi. <laughs> Tukaingia Burundi. Right. Mambo yaka yakawa pale nini tukabidi tuingie Diko. Okay. Na ndio tulivotembea. Right. Lakini uh, nilipata nafasi ya kufanya exclusive na Nyago, sawa? Yeah. Na nikawa nimemuuliza vipi sasa hao wili ambao ule uliwapeleka kule inamaanisha wewe hapo pamoja na Feti. Bado mpo shule. Mpo shule. shule. Mpo shule. Hii inakuwaaje wakati ambao mliondoka ninyi ndo wakati ambao wenzenu waliingia darasani kufanya mitihani? Hiyo imetuleta changamoto sana mpaka sasa hivi hatujelewa. Okay. Sisi tulijua kama tutafanya kama siku tatu afu okay. tunarudi. <laughs> Lakini kufika Burundi mambo yakabadilika tukaenda Kongo tukachelewa sana. Okay. Tukakuta wenzetu mitihani wamemaliza. Right. Yeah. Hii mnaimalizaje? Sisi tumerudilia mitihani yote tena. Mmerudilie. Zote ya. Da. Mlirudiliaje? Yaani hapa sijaelewa. Ilikuwaaje mkarudia mitihani? Yaani wanafanyaga mitihani. Right. Sasa wale ambao wakoendaga kwenye mtihani wote wanapewaga siku ya kufanya ile mitihani. Okay. Yeah. Sasa tukajikuta tumerudilia zote. Mm-hmm. Na wazito wanarudilia moja moja au mbili mbili wale ambao waliumwa walipata changamoto. Okay. Yeah. Kama ulivodai hapo umedai kwa wakati ambao mnaondoka sawa? Yes. Ah, uh, ulimwaga mama kwa namna tofauti na vile ambavyo mlitembea. Na maanisha kuwa ulimwambia kuwa mnaenda Burundi and then baada ya hapo mnafanya siku tatu mnarudi. Haikuwa hivyo. Hii labda ulivorudi kwa upande wa mama haijaleta changamoto nini? No, mimi mm-hmm. kufika Burundi mwambia kwamba natakiwa niingie hadi Kongo. Okay. Akanambia hipi kuhusu shule? Right. Nikamwambia kwamba tunarudi. Mm-hmm na kuja kufanya mitihani. Okay. Sasa so, tulivoenda Kongo mambo yakabadilika kuhusiana na mama wa Makea Nyago. Okay. Mambo ya vitambulisho nini kachelewesha. Hapo okay. tukafika tumekuta mitihani imeisha. Mm-hmm. Yeah. Na labda ikitokea la one day sawa. Yes. Uh, kabla ya kwenda huko tuongelee kidogo video ambayo mlifanya wewe na Nyago. Tuongelee project ambayo mlifanya kuanzia audio paka video ambayo mliachia siku zilizopita hapa. Inaenda kwa jina gani? Sijui mama kama sikusei. Ya yeah, mama. Mama. Yes. <laughs> uh, mlikuwa na ukaribu mwingi sana kwenye ile video. Ishawahi kutokea labda one day uka 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 ukajisu uka, uka, kwenye mahusiano na yeye. Aha, tuko tu kwa karibu gani? Si jalala vizuri. Ah, uh, na maanisha ukaribu sio mara ya kwanza unafanya kazi na nyago sawa. Mm? Ishawahi kutokea labda mpo kwenye kazi lakini ukapata zile feelings na kwezi da bana kama nikiwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi nakuwa fit tu baina shida yote. Ah inawezekana. Ah okay. Ya kozi ni mwanaume na wewe ni mwanamke sio unajua. Mkifanya mm-hmm. teki kama za ukaribu sana right. lazima unaweza kufikiria na unaweza usifikiria. Ah okay. Kwa inaweza ikatokea na inawezekana nishafikiria hivyo. Mm-hmm. Ya. Yeah. Ushawahi kufikiri labda one day atakuja kuwa baba wa watoto. Ah, sijui. Ujui. Ya yeah, kozi nikiwa tu pale kwenye kazi. Right anaweza ikafikiria hivyo anakimaliza kazi tena na kwa fresh. Mm-hmm. Lakini sio sana. Okay. Mm-hmm. Ikitokea siku moja mshikaji akakuibukia na anakutaka we, we uje kuwa baba au sorry uje kuwa mama wa, wa watoto wake. Ni big yes big no kwa upande wako. 
<sighs> Misi zani nje nje na kazi imetokea tu yani mara papo au masuala mimi sizani kama anafiti hapa kwa sababu akili yangu mimi sasa nafikiri RIP. Kwa hiyo kileta mambo kama hayo na kama atuelewane. Okay lakini pia una kuna kuna baadhi ya watu ambao huwa wanatamani kujua maisha ya masta wao. Right sometimes anakuwa ni fresh kuongelea kidogo nini kwa upande wako and then baadaye hapo tutaingia kwenye EP. Maisha maisha yangu kweli nishawa kuyazunguzia. Kwa sababu kama kuna mtu ambaye ajue maisha yangu labda wale mtu ambao waga nifuatilie. Lakini mtu wote ambaye ananifuatilia sasa hivi anajua maisha yangu yakoje? Okay. Ya kweli nishaka toa historia ya maisha yangu fupi. Lakini unaweza kwa ushatoa historia ya maisha yako sawa? Yes. Uh, ila mashabiki. Hilo swali waga anajiuliza sana hivi itakuja tutoke okay, kweli one day nyago au zu aje aje ku date na na nyago ndio itakuja tutoke. Okay. Kwa hilo waga ni swali ambalo halijawahi kupata jibu kamili. Na ndio maana ikaona no ni set up mtumie nafasi hii pengine ili wale watu ambao walikuwa na viulizo kama hivi mioni mwao wapate majibu halisi. Na ndio maana umesema kwamba hilo swali alifiti hapa. Kwa hiyo akili yangu nafikiria IP. Okay. Kwa hiyo kileta mambo ya kudate na nyago naona kama sielewani. Kwa okay. hiyo swali tunaweza siku nyingine. Mm-hmm. Yeah, tutakujibu. Poa. Lakini kwa kumalizia ili tuamie sasa kwenye IP moja kwa moja. Yeah. Unapotengana na nyago kipi ambacho unakimisi sana kwake? Ninapotengana na nyago. Yeah. Yaani ninapoachana kwa muda mrefu ni labda imetokea mmefanya hata siku mbili tatu ndiona na kipi ambacho nakimisi sana kwa sizani kama tushaje kufanya siku bila kuonana na ikitokea <coughs> na misi tu kwa kila kitu okay ya yeah. kuna misi kwa kila kitu yes pengine unatamani kufanya kazi na msanii gani wa kike hapa nyumbani hapa nyumbani sizani kama kuna msanii ambaye natamani kufanya naye kazi kwa sasa hivi kwa sababu misi wao ni msanii wa kike tofauti na mimi hapa nyumbani okay yes akina huba huba afanye kazi rachopian Rachel pia afanye kazi. Rachel afanye kazi. Ah, afanye kazi lakini so sana. Edwin. Edwin naye afanye kazi. Right. Lakini pia nakumbuka kuwa siku zilizopita ali 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 alizindua ali, ali sawa lebo yake mahalo kwa ajili ya kazi. Ana wasanii wake ambao wanafanya kazi. Na una unasemaje kwa afanye kazi? Sasa wale wasanii walienda kutoka sasa. Mhm. Isi waone. Waone. Ha? Lakini wanaachia kazi. Mimi sizioni. Mhm. Tarehe lasini sawa ambayo ulikuwa unaitamani kwa hamu sana. Hii tarehe bwana kuna mengi makubwa ambayo yanaenda kutokea pengine tunaweza tukasema kuwa tunaenda kuweka historia kwa pamoja. Hebu waambie tunaenda kuweka historia kwa pamoja. Tarehe lasini mm-hmm. tunaweka historia kwa pamoja. Ah si. <laughs> Ili jambo wewe kwa upande wako na unaliongeleaje? Hii EP una unaizungumziaje hapa kwa siku leo? Yaani hiyo ipi nashinda ku yani nashinda kuzungumza. Okay. Kozi yatakayofanyika kule mm-hmm. sizani kama yani nisemwe kama tunaenda kuweka historia tu hapa kambeni. Right. Historia kweli. Watu mm-hmm. watu weki wa kilini. Yes. Yeah. Hiyo tarehe 30 mashabiki ambao wanafuatilia mziki wa dogo zuu wategemee nini cha utofauti ambacho dogo zuu atatimba nacho pale kumbeni. Itakuwa surprise. Surprise. Yeah. Hawezi kuweka public mdao. No. Okay. <laughs> na tukiachana hayo sawa ni kipi ambacho unatamani una, una baada ya IP kuwa out kipi ambacho unatamani nyago afikie au ni sehemu ipi ambayo unatamani yes baada ya IP hii kutoka natamani muone nyago akifikia sehemu hii hapa kwenye industry ya muziki hmm. kwanza baada ya IP inabidi tufikirie vitu vingi sana inabidi mm-hmm. tuwe kwanza kitu kitu chini right. tufikirie tutafanya nini tena okay ya yeah, koso mambo ya kupuka pale mm-hmm. yeah kwenye EP ambayo Nyago anaenda kuizindua tarehe 30 sawa kuna goma lolote ambalo wamekushirikisha yes inaitwaje asa tutakuja kusema goma ambayo imeshirikisha hapa msubiri siku ya uzinduzi subiri siku ya uzinduzi yeah lakini pia kuna hoja ambayo hipo sawa Mm. Ah wewe umekuwa ni mtu ambao una ukaribu mkubwa sana na CEO wako ambaye inamaanisha ni nyago sawa. Na hiyo tarehe ambayo ni 30 mwezi huu wa sita e, ni tarehe ambayo ana jambo lake kubwa sana. Pengine asha kudokeza ile bwana mi tarehe 30 pale kwenye wake zangu wawili nitakuwa na fulani tu. Anawapeleka wote. Au pale wewe ndo utachukua nafasi hapo kama mke bila shaka nikizani anaenda na wake wake wote wote yeah. kwa nini kwenye valentine pale ile movie ambayo mlishuti ulitokea uli mwishoni na kumshuti mshikaji 
kwa mshuti gani kaka ndio maana nisema kwamba amwezi mkaelewa na mtu kama mkaelewa ndio okay. maana alikuwa hapo unanipeleka tu kwenye yale masuala yako lakini lakini wakubwa wakubwa sio lazima sio lazima waambiwe wa, wa sawa mm-hmm. vitu vingine vinajeleza vyenye nafanya vizuri kujiongeza kwa upande mwingine sasa nataka kumaanisha nataka tujiongeze wenyewe sio hivyo right mwenyewe alichukua tu pale kwamba natakiwa ni nifanye kwenye ile ngoma mm-hmm. ili ni watu wachanganyikiwe kidogo kwanza watu wengi wanajiuliza sana ile sali okay. kwani mimi nitakia pale nyuma nika shoot pale yeah. kama kafanya nini kama mm-hmm. yote wengi wanajiuliza hata mimi mwenyewe najiuliza sipati jibu kwani aliweka pale ah sasa nakusaje kupata jibu hapo bwana kama unatupiga kitu kizito serious serious ujui kwa nini alikuweka pale mm. idea ya nyago idea direct itakuwa ni ya nyago itakuwa ni ya nyago yeah okay na pengine una, unatamani kuambia nini watazamaji wa Lobo Vibe TV kuhusiana na tarehe 30 hii ambayo inaenda kuwa si, yani tunaenda kutengeneza historia pamoja sote kwa kwa pamoja maana tunaelewa kuwa inakuwa ni fresh vijana tunapo tunaposhikana mkono kwa pamoja na umoja ukiwemo ndani maana mnaweza mkawa pamoja lakini hamna umoja si naelewa vitu kama hivyo yeah, yeah. Na lipi la kuambia watazamaji wa Lobo Vibe TV kuhusiana na hiyo issue ya tarehe 30. Nasema nikwambia kwamba tarehe 30 mnakaribishwa wote. Mm-hmm. Kwenye IP ya Bebero nini mashabiki wa Lobo Vibe okay. pamoja na mashabiki wa Karibi Sushi, right. Babele Company mm-hmm. wote wanakaribishwa. Okay. Yes. Lakini baada ya IP kuwa out tutegemee baada ya hapo zuu ataanza mikakati ya kutengeneza account yake mwenyewe ya YouTube au tayaruna. Account yangu sasa nayo. Right. Yeah. Ko transubiri tu mambo ya fresh IP yenyewe kwanza tu kwa sababu ndio mambo ya IP yetu. Mhm. Tuipambanie kwanza. Okay. Alafu mambo yangu yatakuwa baada ya kwa sababu so siwezi nikafuatilia sana kwa vile ile kwa sababu mimi nipo zistagi lazima nipo kule. Pia mm-hmm. nipo na account yangu. Kwa hiyo itakuwa pale tu ipo pale inbox. Okay. Kijisikia kufanya mwenyewe nafanya kama mm-hmm. nilivyofanya ile ya mama. Right. Yeah. Upushe account yangu fresh tu. Mm-hmm. Yeah. Star Girls msha msha shirikisho kwenye goma ngapi au ni wasanii wangapi ambao washakuja wakitamani kwa mfanye kazi ya pamoja kwa shirikisho Star Girls tushia kushirikishwa kwa ngoma kama moja atufanye kwa kufanya video ah, okay. au mbili hivi kama sawa yeah. bila bai gani uweze kufanya kazi na Star Girls Mimi right kufanya kazi na Star Girls vipi yaani msanii mwingine akitamani kufanya collab na Star Girls mm. bila shingapi hapa mfanye kazi bila laki tatu atufanye kazi laki tatu zuni miongoni mwa wasanii ambao wanabebwa na kamera kamera ya vipi ah nataka kumaanisha kuwa hapo umedai kuwa msanii sawa ili aje kufanya kazi na Star Girls lazima adai kiasi cha laki tatu yes yeah in back days kuna nilipiga story na pub okay Yes. Kwa tume tumepiga naye story tukaongelea sana masuala ya endorsement kwenye masuala ya muziki hayo nini. Approachment ya pesa ambao mnajikusanyia mna, mna kupitia club. Akaniambia no. Wasanii wengi wanabebwa na kamera na maanisha kuwa wakiwa kwenye exclusive utasikia ah mimi kufanya kufanya collab hapo bila laki tatu, bila laki mbili mimi siwezi kufanya. Lakini ukimwendea unamng'oa hata kwa 10000 kwa 20000 ndio maana nimeuliza wewe ni miongoni mwa wasanii ambao mnabebwa na kamera kwa kuashiria labda unaweza katuambia laki tatu lakini pia collab ukaenda kwa 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 bei kama la hiyo ndio maana nimeuliza unabebwa na kamera kwanza nikiangalia collab nyingi sana stage ile za pia kufanya collab nyingi sana ah okay yeah tofauti na collab moja ambayo tulifanya na fine music right na tulifanya kufanya video kwa hiyo vile mimi si hesabu kwa ni collab kwa sababu hatukuikamilisha okay lakini kwa labo nyingi sana pale ni za kwangu mwenyewe. Mm-hmm. Stagel sizani kama tushachukuliwa sana. Okay. Yes. Yupo Mary Mary underscore three sawa. Alawahi kunicheki kupitia ukurasa wake wa Instagram aka kawahi kuniuliza bana yeye ukipata nafasi yako ya kuongea na Zoo hebu muulize adai usikaga kwenye mpango wa kuvision nani. Akiingia akiingia shoot kunivisha tunachangia mawazo sote. Tunachangia. Yeah, na kuna zile ambazo napanga wenyewe right. na hata ule ushauri hapo unatakiwa kufanya hivyo kufanya hivyo. <laughs> yes. Kwa hiyo hujapata mtu labda ambaye amejitolea. Bwana mimi nitakuwa tu mtu wa kupangia mavazi nini? Nishapata mtu. Right. Yupo da. Mm-hmm. Sema kwamba 
tukitaka kufanya video yes nimtumie wimbo wa sikia wimbo okay. afa nipa idea za ngoma kitakacho viva kiwezekana mm-hmm. na ni agizie hizo ngoma tuko okay yes tunalewa hiyo tarehe salasini ambayo EP ya mwana ofisi inaenda kwa out sawa yes. ni tarehe ambayo watu wengi wanaisubiri kwa hamu baadhi ya wasanii wamekuwa waki wakimcheki waki kupitia whatsapp boa mwambie ni mshikaji apunguze basi hata kujidai maana mavazi ambayo tumeandaa ni noma noma tutakuja pale kuua ile mbaya wewe kwa upande wako umejiandaa haja na vazi kwa upande wako likizidi bei gani uweze kununua yani kwa sasa hivi paka sasa hivi nafikiria ni sijui ni vile vazi gani okay yeah sasa mtamu nafikiria ni vile tamtumba kwa zi nisifanye na watu wengine yeah. yani mimi sitaki ile kuchangia mtu na mtu vazi okay. kwenye ipi okay bora ni vile tango ya 200 <laughs> ili mradi tisiwe tumefanana okay yes na labda wewe umejiandaa haja kwenye hicho sawa lakini ukikumbukia vizuri nilivyokuuliza kuna swali ambalo nimemalizia kuwa nguo ikizidi bei gani au bidhaa yote ile ambayo unaivaa uh, tuanze na kimoja kimoja kwa fee ikizidi shilingi ngapi uh, mimi siwezi nikasema kwamba <coughs> hii paka izidi hivi no mimi right. nafikiri kile kitakachonipendeza okay. na kile maana ukipenda kitu na lazima eh, na kile yani mimi natafuta takunipendeza alafu cha tofauti <coughs> okay. so nje nivae hii nikuta kuna mshabiki wengi amevae right hivi ni vitu ambavyo watu wengi okay. mimi siwezi nikavaa kama hivyo <coughs> nivae t-shirt ambazo zipo kwa watu wengi sio nono okay. hicho ndio staki <coughs> kwa mimi pale siangalii bei naangalia okay. kuvaa kitu cha tofauti na watu wengi <coughs> yes binti zi au tuseme kuwa dada wengi sana ambao wapo kwenye mahusiano sawa yes. Aa, ni pisi ambazo zinatamani kila nguo ikitoka basi amcheki mpenzi wake baby mimi kuna nguo fulani nimeiona naitaka kwa upande wako hivyo hivyo no. zawadi gani ya mwisho ambao ulipewa na mpenzi wako <laughs> zawadi ambayo mpewa na mpenzi wangu mm. no no miss masuala ya mazawadi ya mpenzi miss yani naye Unajua ni nani? Yes. Toka umeingia kwenye mahusiano utakumaanisha hujawahi kupewa zawadi. Nishai. Hipi ya mwisho ambao ulipewa na mpenzi wako? Asikumbuke kwa zini muda mrefu sana sipo kwenye mahusiano. Eh? Muda mrefu sana sipo kwenye mahusiano. Muda mrefu hapo kwenye mahusiano. Yes. Kwa single na. Nisekana, nisekana. Kwa hiyo uposimbo. So, mtu akisema kama yupo single watu right. wengine wanasema kwamba anatafuta soko. Yes. Sijui ana, anajiuza. Okay. Sima kama mimi nipo single. Anataka right. kama anatafuta mtu aje akutongoze nini? Ndio ngine anapochukuliaga. Okay. Yeah. Kwa hiyo ndio maana kusema kwamba anaweza nikawa na anaweza nisiwe. Kwa hiyo masuala ya zawadi ya mpenzi mimi sijua nayo na sikumbuki. Okay. Yeah. Aina gani ya mwanaume ambaye kwa zile kwa zile aina ya mwanaume ambaye huwezi ku date naye? Mm. Sijui. Okay. Na siwezi nikamzaa mwanaume kwamba mimi ni bagwe huyu siwezi na unaweza. Right. Yeah, kuzi wanaume kwa wanawake si wanawake ni ni zaifu sana kwa wanaume. Right. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba huyu siwezi kudeti naye wala unaweza kudeti naye. No, no. Ushawahi kuona mahusiano na ya, ya, ya mtu mwingine na ukatamani ah. Na, na mahusiano mbona angelikuwa ni yako ngome na boyo wangu nini? So sana kivile. Lakini shawe kutokea. Cause nikiangalia mahusiano yangu wewe nawezeka nayo. Yeah. Okay. Hai. Naamini kuwa siku ya leo nini ambayo tumeongelea at least yana yanatosha, sawa? Yes. Na kwa kumalizia kabisa. Tarehe 30 ni siku ambayo watu watakuja na bebe zao, sawa? Alafu pia babies watakuja na na na, na, na watu wao, wanaume wao nini? Zu pale wewe na unavotaingia na nani? pale so valentine paka nije na yes, baby ina, 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 ina kitu kama na hicho lakini issue ya ya, ya IP ni ni, ni <laughs> kubwa sana at least itakuwa ni fresh sawa uh, utuletee hata 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 hata, hata shemeji pale tubone siku hiyo maana alafu ah. tutakuwa hapo pale alafu matukio yote itakuwa nayo mkono kwa pale mnaenda kutafuta mashemeji au mnaenda kuchukua matukio ya IP um kama nilivyoongea before exclusive pengine inakuwa ni moja kati ya njia ya shabiki kufahamu mambo bahazi kutoka kwa kwa msanii wa kipendo. Sizani kama pale nitakuwa na shemeji yenu. Okay. Na mimi no, naenda kwenye kazi. Right. Masuala ya shemeji no. Mm-hmm. Yes. Tarehe 30 tusubiri kwa hamu kubwa sana. Sana.
performance ambayo utaifanya pale itakuwa ni kubwa au hautopanda stage hii itakuwa ni kubwa sana itakuwa ni kubwa sana yes pengine una hii stage 30 inaenda kuwa siku ya historia kwa upande wako sio kwa upande wangu hata kwa upande wako <laughs> mchezo wa EP pamoja na album umekuwa ni mchezo ambao kila msanii anaupenda baada ya EP ambayo inaenda kuwa out tarehe 30 eh, kwa kuhakikisha kila kitu kimeisha nini tutegemee atakuja na EP yako mwenyewe au album ah kwa sababu ile tangu mwenyewe sijaweka sana kwenye akili yangu okay sijaweka sana lakini mm-hmm. ikitokea mambo right. yake kende vizuri tunafanya. Mm-hmm. Yeah. Kwenye ngoma ambayo umeshirikishwa na Nyago ambayo inapatikana kwenye EP ya Mwanafizi ni ngoma ambayo uliandikiwa mashairi au ulijiandikia mwenyewe. Kwenye Mwanafizi mimi sijaimba. Hakuna ngoma ambayo amekushirikisha? Ipo. Ipo. Yeah. Mashairi ambayo yani mtari ambao ulipita nao uliandika mwenyewe. Kuhusu kuandika tunachangia sisi wote tunachangia pamoja. Yes. Mnaandika kwa pamoja. Mm. Lakini kwa upande wako unavyojiona sawa? Unajua mtu anaweza kujijaji mwenyewe maana unajijua mwenyewe. Unavyojiona zuu kama zuu unaweza kaandika wimbo mzima unazo mwisho kwa kwa mwenyewe. Unaweza. Unaweza. Right. Yes. Kwa baada ya hapa au tuseme baada ya masuala ya pipi kwa yameisha and then tukiachana na stargaz tutegemee one day zuu atakuja kuachia kazi yake mwenyewe binafsi. <sighs> Nishaachea kwanza na mmeona. Ya ile ni kazi yangu nimefanya. Mwenyewe. Naandika mwenyewe. Mwenyewe. Mama ile baada. Ah. Uliandika mwenyewe mama. Yes. Kwa hiyo mistari ya nyago ni yako yake lakini mistari yote right. ni yako. Hapo ndo nitaka kujua maana unaponiambia ngoma nzima umeandika baje hapo nitaka kushangaa. Ina maana umemwandikia na mshikaji. Hapana. Okay. Sijamwandikia nimeandika kwa kwangu mwenyewe lakini mtegemee zingine za kwangu zinakuja. Ah okay. Uwezi kwa seven na channel yangu. Mhm. Tuelewa mastaa wa kike ni watu ambao simu zinawafuata sana. Uko Instagram zaidi sana namba yako inapo inapotembea hata WhatsApp. Zuma mambo poa mimi bwana natamani one day uje poa baby wangu. Watu aina hiyo waga wana una unawajibuje? Sometimes nakawashia simu zao. Unakawashia? Yes. Kwa nini? Sio ni maana yote ya tunai. Kwa sisi simu itaji. Umitaji? Yes. Okay. Ushawe kumizo kwenye mahusiano. Nishawa ila so sana. Okay. Yes. Kidogo nani? Amona wewe mwetu. Yeah. Aitwa nani? No. Wewe uko mweka pabe. No. Maana hiyo sio issue ambayo imetuleta siku ya leo. So issue. Right. Yeah. Tutakuja tu yaongelee one day. Yes. Mwenyezi Mungu akijalia. Mm. Watie neno lolote watazamaji wa Lobo Vibe TV alafu tusubiri tarehe 30 kwa hamu kubwa sana. Naweza kuambia kwamba mashabiki wa Lobo Vibe TV kwa ni mkawa kula kwa kusubiri pita tarehe 30. Alright. Ndio sita tatu. Unyama ni mwingi sana. Mimi nakupigia makofi maana najua siku hiyo kuna jambo kubwa linaenda kwa hapa. Ah okay. Yes. Lakini pia ndugu zetu au niseme kuwa ndugu zangu, marafiki zangu, walimu wangu pamoja na jamaa zangu, kaka zangu, dada zangu na wadogo zangu pia. Msanii wetu ambaye ni Nyago anakwenda kuzindua EP yake muda sio mrefu inayobeba jina la mwana wa fizi tarehe 30 mwezi wa sita mwaka 2023 eneo la Tukio ni pale Youth Center. Usikubali tukio hili likupite, au sio? Alafu pia hapa Eh sikuambi kuwa uache kuangalia matukio kupitia Lobova TV. Lobova TV tutakuepo pale kuwakilisha issue nzima matukio yatapanda kwa muda mwafaka. Kwa wale ambao wako mbali wanaweza kawatch kupitia Lobova TV lakini kwa wale ambao mpo karibu na washauri tu sio kwamba nawalazimisha lakini usikubali kwa jisiwa. Kinachoenda kwa hapa ni tarehe 30. Da. Tunasema kuwa tunaenda kuweka historia sote kwa pamoja au sio? Yes. Hiyo ndo kauli yetu ambayo tunatembea nayo. Yeah. Lakini pia ticket bado zipo. Zipo. Yes, bado zipo. Yes. Zinapatikana kwa namba hii hapa 07 69 uh, 089 096. Lakini pia zinapatikana kwenye namba nyingine hii hapa 0754 sorry, yeah, 95 45 25 lakini pia unaweza kumcheck kidogo zuu kupitia ukurasa wake wa Instagram akakupa maelekezo zaidi okay unazipataje kadi pia kadi zinapatikana kwenye ofisi ya Babel Outfit pamoja na Babel Salon pale e, pia unaweza kadicheki kupitia ukurasa wangu wa Instagram at mwanamboka_255 alafu nikakuelekeza namna gani ya kupata kadi yako ukiwa mvivu wa kutembea tunakuletea kadi paka nyumbani kwako lakini pia subscribe hapa Lobo Vibe TV kwa taarifa zingine kwa kila wakati 
mimi nichukue time hii hapa kukushukuru wewe ambao ulikuwa nasi mwanzo mwisho i'll see ya right bye bye tunawapenda <laughs> Thank <laughs> you.